Goeiedag, my naam is Tian Gildenhuis en op hierdie video wil ek met jou die uiterst belangrike onderwerp bespreek van die drie eenheid van God. Want daar is soveel verwarring daar oor in die wereld daar buiten en die mense lees nie maar net self wat sê die woord van God vir hulle nie. Hulle bestudeer nie self, hulle eie bybels nie en dan wonder hulle wat gaan aan en hoekom kan hulle nie verstaan wat hier aan gaan nie. Want die vijand probeer sy best om ons te laat twyfel in die werkelijkheid en in die waarheid van die woord van God en in die drie eenheid van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Maar my broer en sister, ons kan hierdie net doen onder leiding van die Heilige Geest en kom ons bid daarom eers saam, dat die Heere met ons sal wees. Vader in die machtige naam van Jesus Christus, wil ons die loof en prijs en eer in hierdie dag. Dankie dat ons weer die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So Heere, ons weet, jy is hier waar ons bezig is met die opname, maar jy is ook daar waar mense na hierdie video sal kyk waar het ook al mag wees. En ons vraag dat die Heilige Geest my die pad het sal vat dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Geest in en dier my sal spreek en dat amal van ons wat jy kinders is, sa harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord. En dankie Heere dat jy ons ook die autoriteit geem vir die Satan, sê Satan, ons bind jou werke nou. Jy sal nie keer dat enige mens hierdie boodskap ontvang nie, die Heere Jesus Christus bestraf jou en jy sal verdwijn in die machtige naam van Jesus Christus. Heer Jesus, nou vraag ons dat jy ons toemaak met die kostbare bloed, is een bloed. Ons vraag dat jy die engele vir ons opstel, recht rondom elke perseel wat ons bezig is met die video, en dat jy self, volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier van beskerming om ons sal wees, dat elke plek een veilige plek is, en dat jy daardoor verheerlik sal word. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en leie ons dier die Heilige Gees, ons vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou daar is een ou Engelse gezegde wat sê, If you try to explain the Trinity, you will lose your mind. But if you deny it, you will lose your soul. So ons kan nooit in ons menselike leeftijd die drie eenheid van God perfect verklaar en verduidelik nie. Maar net so kan ons ook nie die bestaan daarvan ontken nie. Uit die aard van die saak, indien ons as nietige mense een almachtige God perfect verklaar, kon verduidelik, dan was hy immers nie God nie. So ek gaan werkelijk die heilige geest van God vertrouw, om my te help om dit wat hy op my hart geplaas het met jou te deel hier. Maar weet ook, ek kan nie God perfect verduidelik nie, want hy is nog steeds die almachtige, alwijse, alwetende, alomteenwoordige God. En ek gaan net in die nietigheid wat daar in my is, en die openbaring wat hy vir my gegeet, dit met jou deel op hierdie video, en mag dit net vir jou ook een rustigheid en een vrede in die hart bring, dat jy weet, jy is bezig met die rechte God, volgens die woord van God. Nou op hierdie video, gaan ons die volgende vier punte met mekaar hanteer, punt 1, is die drie eenheid een mensgemaakte vervalsing, punt 2, is Jesus Christus self ook God, of net nog een gesalfde een, Punt 3, bevestiging van die drie eenheid in die oud testament. En punt 4, en is die heilige gees bloot Godse geesgedeelte of een kracht wat God gebruik, so sommige mense sê? Nou, allemaal wat my ken, weet ek begin altyd met die vers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat lees, want ons skryf aan jylle niks anders as wat jylle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat jylle dit ook tot die einde toe verstaan sal verstaan. En my broer en my sister, weet jy, jy gaan vandag saam met my lees, wat sê die Bijbel vir ons oor die drie eenheid van God? Oor die feit dat God die Vader God is, dat Jesus Christus self ook God is, en dat die Heilige Geest self ook God is. Maar dan moet ons lees wat daar staan, en verstaan wat daar staan, net soos wat daar staan. Want dan dou Jesus, het in Matthies 22 vers 29 ons al gewaarske en gesê, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En daar is die meeste van ons een probleem, dat was my probleem vir baie jare van my leven. Ek het gedwaal, omdat ek nie my skrifte geken het nie. En hoekom het ek nie my skrifte geken nie? Want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. Ek was nie in een persoonlijke, intieme verhouding met Jesus Christus nie. So ek het my heel tyd verlaat, vir die eerste 36 jaar van my leven, op die opinies van ander mense, van wat hulle in die Bijbel gelees het, en wat hulle ding daar staan, en toe dit maar net vir my kom sê, of my kom leer, en ek het maar net so aanvaar, sonder om self te kyk wat daar staan. Maar die afloop 22 jaar van my leven, toe ek self begin om die Bijbel te lees, hoekom? Omdat ek 22 jaar geleer in 1999, Jesus Christus persoonlijk ontmoet het, wat het toe gebeur? 
hy het my dier sy heilige gees, een honger begin gee vir sy woord, en toe ek self sy skrifte begin bestudeer, het die heilige gees het vir my oopgebreek, en kon ek begin verstaan wat daar staan, net soos wat daar staan, en raai wat het gebeur, ek het die kracht van God in my persoonlijke leven ontdek, die kracht van God in my alledaagse leven, in my hevelik, in ons finansies, ons kinderse levens, en in die bediening waartoe die Heere ons geroep het, want God alleen kry die eer, maar ek het nodig gehad, om die skryver te ken, so dat ek sy skrifte kan leer ken, want jy moet ook verstaan, die Bijbel sê vir ons, die letter maak dood, maar die gees maak levend, so as ek nie die Bijbel lees, dier die brul van die heilige gees nie, gaan het vir my dode letters bly, En ek vraag jou vandag, as jy nog nie vir Jesus Christus in jou leven ingenooi het om om aan te neem nie, aan die einde van hierdie video sal daar een gebed wees wat jy kan bid, en bid het uit jou hart uit, maak ergens daarmee om vir Jesus in jou hart in te nooi, want ek het ook gedink, dis nie nodig nie, 36 jaar, toe ek 36 jaar oud was, 22 jaar terug, was ek een oudering in die kerk, en gedink ek is oké, maar ek het nooit vir Jesus gevra om in my hart in te kom nie, en eerst toe kom persoonlik ontmoet het, toe ek daar die ding self doen, het hierdie dinge in my leven begin verander, en die afgelopen 22 jaar, my broer en sister, is een wonderlijke avontuur, saam met die skepper van hemel en aarde, en weet jy wat, dis vir jou ook beskikbaar, jy moet net die kees maak. Nou kom ons kyk by punt 1 na, is die drie eenheid, een mens gemaakte vervalsing, soos sommige mense beweer. Onthou, jy kan nie, een vervalsing vervals nie, want niemand sal dit aanvaar nie maar jy kan wel een vervalsing van een ware product maak. Wat bedoel ek? Wel, jy kan nie een vervalsing maak van een 90 rand nood nie, want dit bestaan nie. Niemand in Zuid-Afrika sal een aanvaar nie, maar jy kan wel een 100 rand nood vervals. Hoekom? Want daar bestaan een 100 rand nood. Nou daar is een verscheidenheid van debatte wat beweer, dat God nie een drie eenheid is nie maar net een vervalsing van die sogenaamde antieke drie goede van uit Babylon by name van Nimrod, Semiramis en Tammuz. Hier die drie aparte persoene was destijds aanbid in Babylon en toe God die tale verwar het by Babel, het die aanbidding van hierdie drie afgoede oor die hele wereld verspry, waar hulle net ander name in die nieuwe tale gekryd, ek hanteer dit in detail op ander DVD's wat ek het oor die kersfeest leen, oor Valentijnsdag en Halloween en ook oor Pascha versus Easter, daar verduidelik ek hierdie ding in meer detail. Maar, wat sê die Bijbel vir ons? Want daar ons kryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. So in Hebreus 11 vers 6 lees ons, en sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet gloe dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. So kyk mooi, het gaan alles oor om te gloe wat die Bijbel sê. Die wereld sê vir jou, wees my, dan gloe ek jou. God sê nie, gloe my, dan wees ek jou. Jy sien, want sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Want die Brees 11 vers 1 sê vir ons geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ek hoop en een bewys van die dinge wat ek nie sien nie. So geloof het niks met my vijf sintuie te doen nie. Ek geloof het want die woord sê dit en sonder geloof is het onmoedlik om God te behaag. Jy gaan nie vir God plasier gee, jy gaan nie vir God tevrede stel as jy nie geloof wat hy vir jou sê en sy woord nie. Want hy wat tot God gaan moet geloof dat hy is. Nou hier is een antwoord, iemand het een keer van sê, sê tien jare gesien het vir hom gevraag, maar waar kom God vandaan, toe kan hom nie antwoord nie. Toe sê ek wel, hier is jou antwoord. Jou antwoord is, jy moet geloo dat God is. Maak jy saak waar hy vandaan gekom het nie. Hy is, en jy moet geloo dat God is, en dat hy beloner is van die wat hom soek. En my broer en sister, om God te soek, impliseer tyd. Tyd wat ek spandeer met sy woord, tyd wat ek spandeer met hom, tyd wat ek rechtig vat om sy woord te bestudeer op een dagelikse basis, en dan gaan ek besef, daar is diep dinge, verborge dinge in die Bijbel, seker is wat hy vir ons openbaar en andere, wat verborge bly, as ons sien hoe hy gepraat het met Daniel, en hoe hy gepraat het met Johannes, wat hy gesê het, seker goed is sal verborge bly, tot aan die einde, want ons lees ook in Deuteronomium 29 vers 29, die verborge dinge, is vir die Heere onse God, en ek sê altyd vir mens, want dou, as jy in die 33 of 53 vertaling van die Bijbel, wat ek gebruik, lees Heere in hoofletters soos daai, H-E-R-E, moet jy weet, in die brieuw staan daar, Jod, Hy, Wav, 
hy, want ons vader sy naam in die breus is Jawe. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in eeuwigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. So is daar verborgen dinge wat die Heere verborgen hou net vir homself? Ja, baie duidelik as ek na hierdie vers kyk. Die verborgen dinge is vir die Heere ons God. So daar is seker goed wat hy verborgen hou, want dit is juist wat om God maak, dat ons hom nie kan verklaar tot in die fijnste detail nie, maar die geopenbaarde dinge is vir ons. Nou, wat openbaar hy vir ons ook in die Bijbel rondom die drie eenheid? Hoe wil hy hee met ons hierdie dinge onderzoek? Ons lees in Spreke 25 vers 2, Dit is die eer van God om een saak te verberg, maar die eer van konings om een saak na te speer. Jy weet, daar is altyd vir my, ek sien so onmiddellik een beeld in my gedagtes as ek by hierdie vers kom, dan denk ek ek keer aan een pa wat wegkrypperkie speel saam met sy tweejarige sienkie. So wat doen hy, jy weet maar so werk het, hy gaan kryp achter die klavier weg en hy staan op sy hande en sy knieën, maar sy bouwde steek achter by die klavier uit, weet jy hoekom? Want hy wil graag hy sy sienkie moet omkry. Hy wil nie hy sy sienkie moet net vir ewig sikkel om nooit weer opspoor nie. So hy kryp nie so weg dat sy sienkie om nooit weer kan kry nie. Of hy gaan staan achter die gordijn, maar sy voete steek onder die die gordijn uit. Hoekom? Want die pa wil hy sy sienkie moet omkry. Nou weet jy wat, ons hemelse vader wil hy ons moet omkry. Ons hemelse vader wil hy, ons moet hierdie dinge wat hy van so'n bykie weggesteek het, moet ons ook kry. Want jy sien, dit is een eer vir konings. En die Bijbel sê, ons is konings en priesters vir onze Heere. Dit is die eer van konings om een saak na te speer. Na te speer, impliseer tyd. Ek sal weer by die tyd ding. Jy moet tyd spandeer om God te soek, om God met gesprek te, in gesprek te wees met God met jou gebede om die dinge in die Bijbel na te speer. Die Bijbel sê ons met elke dag ons skrif te ondersoek. En dis waar het gaan. Mense, weet jy wat, jy gaan het net rechtig begin recht kry, as jy in een intieme, persoonlijke verhouding is met die skepper van hemel en aarde. Solank as wat hierdie nog vir jou dode letters is, gaan het jou nie interesseer nie. Gaan jy dit nie wil doen nie. Ek was daar, ek weet. Ek was oudering in die kerk, dit het my nie geïnteresseer nie. Maar, van dat ek Jesus Christus persoonlijk in team ontmoet het, en met om in hierdie verhouding begin wandel het op een dagelijkse basis, het ek al groter honger om die dieper dinge te gaan ondersoek. En dan breek hy dit vir jou open, iemand het het een keer mooi verdeel, ek soos een ui, wat laagie vir laagie afgetrek word, en jy krij hierdie wonderlijke goed by die Heere, en is een wonderlijke voorrecht om weer die pad saam met om te stap. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 7, baie duidelik wat die Bijbel vir ons sê oor die drie eenheid want daar is drie wat getuig in die jimmel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hier die drie is een. Kyk, mooi wat daar staan, en nou daar ons skryf aan julle niks anders, as wat julle lees of ek verstaan nie, maar my broer en my sister, ek wil jou nou reeds waarski, hier die tekstvers kom net in die 1933-53 vertaling van die Bijbel voor, en in die Oak King James Version in die Engels, hy kom nie in enige van die nieuwe vertalings voor nie, want daar is een voetnota wat sê, hierdie vers kom nie in die oorspronkelijke bronteksten voor nie, dit is een leen. Hierdie vers staan in die oorspronkelijke bronteksten. so dis wat ons moet verstaan. Satan probeer hierdie waarheid wegskryf, en mense word mislei, want dit staan nie in die nieuwe bybels nie. Maar hier is die enigste tekstvers in die hele bybel, oor die drie eenheid. Want daar is drie wat getuig waar in die jimmel. Die vader, wie is dit? God die vader. Die woord, wie is die woord? Jesus, ons gaan net net aan en kyk. En die heilige gees. En hier die drie is een. Die drie eenheid. En hylle getuig in die jimmel. Van wanneer af? Van die begin af. Dit wil sê, die vervalsing van Nimrod, Semiramis en Tammuz hier op aarde was dus nie die oorspronkelijke product van waar die siening oor een bybelse drie eenheid afgeleid is, so sommige mense beweer nie. Nee, die drie eenheid in die jimmel was van eeuwigheid af die ware product. En nou dat wat ek gesê het, jy kan nie vervalsing vervals nie, maar jy kan een ware product vervals. So, as die mense sê nee, maar die drie eenheid is een vervalsing, en het kom van die nummer ons en Ramos en Tammuz af, dan beteken het jy probeer vervalsing vervals. Nee, die ware product was in die hemel, van die begin van tyd af. Die probleem is, dat die meeste mense nou so bang is vir die vervalsing, hulle gooi die ware product by die venster uit, en weier om te gloe dat God werkelijk een drie eenheid is. 
daarom begin hulle doktrines glo soos Jesus only, of dat Jesus slechts maar Godse Seen is en niks meer as dit nie, of dat hy bloot maar net nog een profeet was, en dat die Heilige Geest slechts Godse Geest gedeelte is, of bloot net een kracht waardoor hy alles doen en so meer en so meer. Maar my broer en my sister, jy moet enig recht verstaan. Die oomlik ek lees wat hier staan in hierdie boek, en ek verstaan het soos wat daar staan, en die Heilige Geest begin het vir my oorbreek, dat dit nie meer net dode letters is nie, maar dat die Geest het vir my leven het maak, dan begin ek besef, weet jy wat, dit wat daar staan is wat daar staan, God het dit ingegeet, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is dier God ingegeet, want baie mense sê, ja, ek geloof nie die Bijbel nie, want dit is dier mense geskryf, ja, sure, die Heere het mense gebruik om dit neer te skryf, maar hy was nog steeds die hand achter die pen, sy heilige gees het nog steeds dit in die mense ingeblaas oor wat hulle moet skryf, en daarom sê die Bijbel, die hele skrif is dier God ingegeen, en kan ons nie die waarheid ontken van wat daar geskryf is nie, en daarom probeer Satan om die skrif te verdraai, daarom bring Satan al hierdie nieuwe Bijbelvertalings in, ek het ook een hele DVD in een boek, oor waarom verskil die Bijbelvertalings, want Satan probeer juist die waarheid van die woord van die mensens hart al wegvat, en dan het ons met misleidings te doen, ons het met corrupte weergaves te doen, en dan weet ons nie, hoekom kry ons nie deurbraak in ons persoonlijke levens nie. By punt 2, kom ons kyk na die vraag, is Jesus Christus ook God, of bloot net nog een gesalfde een? Soos wat baie mense sê, dat Jesus was maar net die eerste gesalfde een, en daarna sou daar duisende gesalfde volg, wat dan nou ons sou wees. Baie mense, selfs sommige sogenaamde christen gelovig is, weier om te glo dat Jesus Christus self ook God is. Nou ken my vrou, hoe kom het ek daar christen gelovig is in aanhalingstekens gesit? Want as jy weier om te glo dat Jesus Christus self ook God is, kan jy jouself nie een christen noem nie. So sylke mense wat aanspraak maak daarop dat hulle christene is, maar weier om te glo dat Christus God is, is ongelukkig nie christene nie. Jy moet my hoor vandag. Mense is heel gewillig om hom te sien as die Seen van God, of as een profeet, of een wijse leermeester, of as die eerste gesalfde een in een lang rij van gesalfdes, wat na hom sou volg. Maar hulle weier om te glo, dat hy self ook God is. Nou kom ons lees, dis nou maar self wat die Bijbel sê daar hoor, as jy betrokke is, in een groep, of by mense wat vir jou sê, Jesus is nie God nie, wil ek hee, jy moet self in die Bijbel lees wat daar staan, maar omdou, ons skryf aan jylle niks anders, as wat jylle lees of ook verstaan nie, so kom ons lees wat daar staan, en ons verstaan wat daar staan, net soos wat daar staan, kom ons hou op om te probeer om die Bijbel te interpreteer en te verdraai, om ons sieninge te probeer rechtverdig. Nou, hoe weet ons daar die woord in 1 Johannes 5 vers 7 verwees na Jesus? Omdou, 1 Johannes 5 vers 7 sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die vader, die woord en die heilige gees. Nou, hoe weet ons daar die woord verwees na Jesus? Nou, Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin was die woord en die woord was by God, waar? In die hemel natuurlijk. En die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Nou sê baie mense, die woord is nie een persoon nie, dis nie Jesus Christus nie, dis bloot net Godse boodskap, dis Godse bedoeling, dis Godse intenties, dis wat by God was van die begin af. Dis nie een persoon nie, dit was net Godse bedoelinge, Godse boodskap, Godse intenties, dit was by hom. Maar ons moet toch lees, daar staan, en die woord was God. So, hoe kan Godse boodskap God wees, en Godse intenties God wees? Nee, daar die verwees na een persoon, en ek gaan het net over jou bevestig, hier is een klomp tekstverse wat het vir ons gee, ons moet ophou om na mensens opinies te luister, en begin lees wat die Bijbel self ons sê, en ons lees ook daar alle dinge het dier hom ontstaan, ons gaan net nou terugkom daar nou toe, maar kom ons kyk na die woordkie, word in Grieks, dis logos, specifically with the article in John, the divine expression that is Christ, So dis waarna daar die woord verwees, maar dan kan jy vir my sê, Tian, ja, maar dis allemaal net strong Hebrew en Greek dictionaries wat gesê, dit verwees na Christus, maar waar staan het in die Bijbel? Kom, ons gaan verder. Lees ook dat vers 3 bepaal, alle dinge, alle dinge, het dier hom ontstaan. Daar staan nie, slechts dier dit nie. 
Aangezien sommige mensen beweren dat daar die woord slechts verwijst naar Godse boodschap of bloot naar Godse bedoelings, zijn plannen en weiren om te aanvaard het verwijst naar Jesus Christus omself. Maar dier daar die vers weet ons, wat die Bijbel lees ons daar staan in een verhouding is met God, dat alle dingen dier Jesus geskape is. So is het actually herhaaldelijk bevestig word, maar het wordt ook bevestig in die eerste plek in Johannes 1 vers 10. Hij was in die wereld. Kijk weer, wie was in die wereld? Jezus Christus was in die wereld. Nie Godse boodskap nie, nie Godse plannen nie, nie Godse bedoeling nie. God homself in die vorm van Jezus Christus was in die wereld. En die wereld het dier hom ontstaan. En die wereld het hom nie geken nie. Weer staan daar nie. En dit was in die wereld. As die, die, hy die woord dan nou verwijs, na Godse boodskap, dan kan ons ons dan nie sê hy nie, want een boodskap kan nie een hy wees nie, of een sy nie, een boodskap, een intentie, een bedoeling, het nie een mannelijke of een vrouwelijke vorm nie. So hier verwijst die Bijbel baie duidelijk na, hy was in die wereld, en ek en jy weet, Jesus Christus was in die wereld, en die wereld het dier hom ontstaan. So dit gaan nou terug na wat Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, Alle dingen het dier hom ontstaan. Hier staan daar ook, en die wereld het dier hom ontstaan. Maar die finale spijker wat jy kan inslaan in die doodskis is die 3 vers 9, wat sê, en vir allemaal aan die licht te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, so hier is nou een geopenbaarde verborgenheid. Jy sien, dit was een verborgenheid wat God gehad het van alle die eeuwe af, maar dit is geopenbaar van die tyd van Paulus af en vir allemaal in die licht te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskape het, dier Jesus Christus. So daar staan nie uit alles geskape, dier sy boodskap nie. Daar staan nie uit alles geskape, dier sy intenties, dier sy bedoelinge nie. Daar staan, hy het alles geskape, dier Jesus Christus, een persoon, God omself in die vorm van Jesus Christus. In hierdie verse sien ons die bevestiging, dat die woord wat alles geskap het, Jesus Christus homself was. En daar die selfde woord, met ander woorde Jesus, was in die begin by God, en hy was ook God, en hy is onlosmakelijk deel van daar die drie wat een is in die hemel, sonder enige twyfeld is. Jesus Christus is self ook God. Hy is nie bloot net die eerste Christus of die eerste gesalfde een in een lang rij van Christusse wat na hom sou volg, so sommiges beweer nie. Ons lees ook in openbaring 19 vers 11 tot 14, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was een wit paard en hy wat daarop gesit word genoem getrouw en waarachtig en sy oor was soos een vuurvlam en op sy hoof was baie kroone en hy was bekleed met die kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het omgevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fijn linne. En daar die verwijs na Jesus Christus, wat met sy leers uit die hemel uitkom na die 7 jaar van verdrukking, om aarde toe te kom vir die 1000 jaar van vrede. En ek sê altyd mense, ek kan nog nooit een boodskap sien perder in nie. So het is nie Godse boodskap wat op die perd sit nie. Het is die levende woord van God. Sy naam is die woord van God. Wie is dit? Jesus Christus. Hy is die woord van God. Hy is God. Want in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Kom ons kyk nou nog verse, wat bevestig dat Jesus Christus self ook God is. Psalm 45 vers 7 en 8 sê, Die troon o God is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is een rechtverdige scepter. Jy het gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, die God, die gesalf met vreugde olieboe jy met geselle. Daai is, Psalm 45 word een Messiaanse psalm genoem, want dit is een profetiese heenwysing na die Messias, na Jesus Christus, wat daar aangespreek word as God. Nou hoe weet ons, hy word daar aangespreek as God, en niemand anders dan nie. Die Bijbel verklaar homself altyd, my broer en my sister, maar daarom moet ek en jy ons skrifte self ondersoek. Ons sien die antwoord, in die Breers 1 vers 7 tot 9, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vier vlamme. 
maar van die seun, kijk nou mooi, so hier sê, ek, in die Bijbel praat nou van die seun, die troon o God is tot in alle eeuwigheid. Die scepter van die koninkryk is een rechtvaardige scepter. Die het gerechtigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom het o God, die God, die gesalf met vreugde olieboe, die metgeselle. En hier verwijs die schrijver van die breers en die meeste mense stem saam dat dit was ook Paulus geweest, verwijs hy terug na Psalm 45 vers 7 en 8. En hier bevestig hy dat Psalm 45 vers 7 en 8 het verwijs na die sien wat aangespreek word as O God. En daarom het O God, I God, I gesalf met vreugde olieboe met gesel. Met ander woorde, God die sien is dier God die Vader gesalf met vreugde olieboe sy met gesel. En daarom is dit nog een bevestiging dat Jesus self ook God is. En dan sê Hebreus 1 vers 10 en u, o Heere, nog steeds verwijzende na die Seun, het in die begin die aarde gegrondvest en die jimmele is werke van die hande. Hoekom? Want ons het laar Johannes 1 vers 1 tot 3 gelees, ons het Johannes 1 vers 10 gelees, ons het die Vesig 3 vers 9 gelees, wat bevestig dat dit is hy wat die aarde gegrondvest het, wat alles geskape het in die opdracht van God die Vader. En dit is wat ons hier moet verstaan. Jesus Christus is self ook God. Maak jy saak met enige mens vir jou sê nie, en as jy ontken dat Jesus Christus God is, my broer en my sisters, moet jy verstaan, jy plaas jou eeuwigheid op die spel. Gaan jy jou nog langer verlaat op die opinies van mense, en die eeuwigheid op die spel plaas, in stede daarvoor om te lees wat die Bijbel sê, en erkenning te gee aan die God, wat vir jou redding gebring het? Want ons lees dit in Titus 2 vers 11 tot 14. Van die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, hoe? dier Jesus Christus, wat op aarde kom loop het, en toe aan die kruis gestuif het, en opgevaard het na die hemel toe, dis wat God sy reddende genade in le, en die feit dat Jesus Christus vir ons kom sterf het aan die kruis. Maar kom ons lees verder, en leer ons om die goddeloosheid, en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en rechtvaardig en vroom, in die teenwoordige wereld te lewe, terwijl ons die salige hoop, en die verskyning van die heerlijkheid verwaag, kyk nou mooi, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Ons skryf aan julle, niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Hier lees ons, ons verwaag die heerlijkheid van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. So wie is hy? Hy is die grote God. Hy is self ook God wat omself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongerechtigheid, en vir omself, een volk as sy eiendom te reinig, eiwerig in goeie werke. So ontken jy nog steeds, dat Jesus self God is my broer en sister, dan moet jy weet, jy speel met jou eeuwigheid. 1 Johannes 5 vers 20 sê dit ook baie duidelik, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waarachtige te ken, en ons is in die waarachtige, in sy sien, Jesus Christus, hy is die waarachtige God, en die eeuwige lewe, hoeveel duideliker wil jy dit he? Hoeveel duideliker wil jy dit he, dat Jesus Christus is die waarachtige God, as wat het net hier staan? So, as jy Jesus Christus as God ontken, moet jy weet, jy plaas jou eeuwigheid op die spel, gaan jy werkelijk daar die kans wag. 1 Timotheus 3 vers 16 sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid, as ons weer by verborgenheid, van die godsaligheid is groot, maar hier is weer eens een geopenbaarde verborgenheid. God is geopenbaar in die vlees, is gerechtverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Nou my broer en sister, as jy een tekstvers in die hele bybel soek, wat vir jou die evangelieboodskap gee in een sinniekie, dan sê die die vers. 1 Timotheus 3 vers 16 En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Wie was geopenbaar in die vlees? Jesus Christus. So, wat staan hier? Jesus Christus is geopenbaar in die vlees. Hy is gerechtverdig in die gees, hy het verskyn aan die engele, hy is verkondig onder die heidene, hy is gegloe in die wereld, en hy is opgeneem in die heerlijkheid. So Jesus is God, 
wat geopenbaar is in die vlees. En daarom sien ons die waarschuwing in 1 Johannes 4, vers 2 en 3 wat sê, Hier ken jullie die gees van God. Elke gees wat belei dat Jezus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat niet belei dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is niet uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan jullie gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wereld. Nou moet jy besef, my jy sê my, ja maar, nou wacht een ek erken nog steeds dat Jezus Christus in die vlees gekom het, hy was maar net een profeet, hy was maar net een leermeester, een guru, of wat ook al die geval mag wees, ek, ek erken hy het in die vlees gekom, nie nie, jy mis die punt. Jy moet die vers vastmaak in 1 Timotheus 3 vers 16, elkeen wat belei dat Jezus Christus as God in die vlees gekom het, is uit God. As jy dit nie belei nie, as jy nie erken dat Jezus Christus as God aarde toegekom het nie, as God vlees geworden nie, dan belei jy nie die waarheid van die woord nie. En elke geest wat nie belei dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. So hierdie mense wat vir jou probeer sê, Jezus Christus is nie God nie, moet jy verstaan, hierdie tekst vers sê, hulle is nie uit God nie. Maar is die geest van die antichrist wat dier hulle werk, om mense weg te trek van die waarheid van die woord. En dan net de laatste vers, in Johannes 20 vers 28, die aan toe Jesus aan die disciples verskyn, en Thomas antwoord en sê vir hom vir Jesus, my Jere en my God. My broer en zuster, weet jy wat, as jy in al die tekstverse nog steeds verluister na die opinies van ander mense, wat vir jou probeer bewys dat Jesus Christus is nie God nie, Hy is bloot Godse boodskap, hy is bloot Godse intentie, dit is bloot Godse bedoelinge, of wat ook al wat daar die woord was. Moet jy weet, nadat jy hierdie DVD gekyk het, het jy Godse waarschuwing ontvang. Want jy gaan nooit voor die troon kan staan, nadat jy hierdie DVD nou gekyk het en sê, Heere, maar ek het nie geweet, Jesus is self ook God nie, wat my pastoor, my so en so, my leier, my... Jy gaan vir God moet antwoord. En jy gaan moet kies of jy werkelijk nou die Bijbel gaan wil begin lees, soos wat daar staan, en of jy nou gaan wil anhou om die Bijbel te probeer interpreteer, om daar die sieninge waarmee jy gevoer het, nog meer kost te gee. Sien, dit is een ding van hierdie wonderlijke God wat ons dien. Hy gee ons een vrye wilskese. Jy moet kies. Kies jy vir die waarheid van die woord, of kies jy om na mense te luister. Want jy moet verstaan, Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die mens wat op die mens vertrouw, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Heere afweik. So jy moet kies, wie jy gaan vertrouw. Ek kies ma, om Jesus Christus te vertrouw. Ek kies ma, om die levende woord, te gloe, vir wat hy geskryf het, want jy sien, hy sien net daar, in die skrif meer, want die Bijbel sê, hy kom lewe nou in my. Galasies 2 vers 20 sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. So ek nou die levende woord, in my. So ek verlaat my nie meer, op die pinies van mense nie. Ek luister wat sy heilige gees vir my openbaar uit sy skrifteid en is een wonderlijke avontuur. Wat kies jy? By punt 3, kom ons kyk na bevestiging van die drie eenheid in die oud testament. En ons begin sommer daar heel voor in Genesis 1 vers 26 wat sê, En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. Daar staan nie, dat God sê, laat ek maar mense maak na my beeld en na my gelijkenis nie. Gebruik spesifiek die meervouds vorm. En daarom weet ons, dit is al reeds in Genesis 1, een jinwysing na die drie eenheid van God. God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. So daar in Genesis 1 al, word ons voorgestel aan een meervoudige God. Nou dit is die interessante weer eens, wat ons nie weet, hoe die innerlijke werking tussen hulle drie funksioneer nie. Hulle is een Godheid, wat hulle op drie maniere aan die wereld voorstel. Ons gaan net nou meer daarna kyk. Maar die punt is, God sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis. So wat kon ook dan nou sy beeld en sy gelijkenis wees? Waar kan ons nog een bevestiging sien van die drie, die syferkie drie? As hy sê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelijkenis. Ons lees dit in 1 Thessalonicense 5 vers 23 wat sê, en mag hy, die God van die vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al 
onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. So ons as mense is allemaal een persoon wat bestaan uit een gees, een siel en een lichaam. En ek wil hier, jy moet mooi kyk, daar baie mense sê nie, maar die siel en die gees is die selde ding. Nee, nee, daar staan gees en siel en lichaam. So ons is eindelijk, as jy dit in analisteken so kan sê, een drie enige menselike wees. So God is ook een enkele Godheid, wat bestaan uit die Vader, die Seen en die Heilige Gees van die heel begin af. Daarom is hy een drie enige God, want hier die drie is een. Maar wat is die innerlijke werking tussen hulle? Ek weet nie, dis die verborgen dinge wat vir God is. Dit sal ons maar sien as ons enig in die himmel kom en hy self hierdie dinge aan ons openbaar, want die Bijbel sê, dan gaan ons ten volle ken. Ons ken nou maar net ten dele. Maar die punt is, hy het gesê, ons is in sy beeld en sy gelijkenis. Ons as mens bestaan uit drie dele, net soos hy een drie eenheid. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. Maar nou kom allemaal terug na een vers toe in die Bijbel, en dan sal hulle altyd vir jou sê, maar hier is een bevestiging dat daar net een God is. Daar bestaan nie soos een drie eenheid nie, en ook die mens in Israel wil het vir jou sê, en baie ander mense wat die die Briewse wortels na volg en dies meer, wat nie geloof in die drie eenheid nie, hulle haal allemaal Deuteronomium 6 vers 4 aan wat sê, hoor Israel, die Heere onse God is een enige Heere, hulle noem het in die Briews die Shema, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en die woordkie Echad is een, of enige, en daar is nou die hele probleem, die King James het het vertaal met, the Lord is one Lord, so one as hulle sien, dit is net een. Maar ons probleem is weer eens, ons het nie werkelijk kennis van die dieper betekenisse van onder andere ook die Hebreeuwse taal nie. Want die woordkie one in Hebreeuws, echad, beteken properly united. That is one or as an ordinal first, alike, alone, all together, together. So ja, hoor Israel, die Heere onse God is a united God, a united Heere. He is first, hy is die unieke God, hy is die eerste en die enigste van sy soort. Hy is a enige Heere. Dit is wat daar die vers beteken, en beteken nie, hy is net een God nie. Hy is nog steeds a drie eenheid, want daar is drie wat getuig in die jimmel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hier die drie is die Jesaja 6 vers 8 en 9 Daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê Wie sal ek stier en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stier my En hy het gesprek Gaan sê aan hierdie volk Hoor altyd deur, maar verstaan nie En sien altyd deur, maar bemerk nie En weet jy Toe ek nou kyk na hierdie lezing Toe ek onder andere besef, maar weet jy wat is ook van toepassing Op die mens van vandag wat nie wil sien, of nie wil verstaan, wat die Bijbel vir ons sê, oor die drie eenheid van God nie. Want ons hoor altyd deur, maar ons verstaan nie. En ons sien altyd deur, maar ons bemerk nie. Want ons doen nie die moeite, om een saak na te speer. Om hierdie type tekstverse na te speer, wat ek vir op hierdie video gee, om te kan sê, waardelik hy, maar kyk, hier staan dit. In soveel woorde, ons weet, God die Vader is God, maar nou weet ek ook in soveel woorde, Jesus is God, maak die saak wat my pastoor gesê het nie, maak die saak wat my professor gesê het nie, Jesus is self ook God, en so gaan ons ook net nou kyk, na die Heilige Gees, maar dan is daar hierdie interessante vers, wat profeties heenwees, na die komst van ons hier Jesus Christus, en toe ek het lees, toe slaan het my tis in die oor, kom ons lees wat hier staan, in Jesaja 9 vers 5, want a kind is vir ons gebore, a seun is aan ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwer, en hy, met ander woorde die seun, word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Oh my word! Kijk mooi, wat staan daar? Die kind is vir ons gebore, een seun is aan ons gegee, heerskapie is op sy skouwer, hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, so daar is nog een bevestiging, dat die Seun is ook God, want hy word genoem, sterke God, maar die volgende punt, hy word ook genoem, ewige Vader, nou hoekom word die Seun, 
vader genoem. Wat is hier aan die gang? Je ziet hier kom die verborgenheden van die drie eenheid van God in. Want in Johannes 10 vers 30 het Jezus gesê, Ek en die vader is een. In Johannes 14 vers 8 tot 11, Philippe sê vir hom, Heere, toon ons die vader, en dit is voor ons genoeg. Jezus sê vir hom, Ek is so lang al by julle, en het jy my nie geken nie, Philippus? Hy wat my gesien het, het die vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die vader? Glo jy nie, dat ek in die vader is, en die vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die vader is, en die vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. So hier weer eens, een bevestiging. Die sien is vir ons gegeen, een kind is vir ons gebore, hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, want Jesus sê, ek en die vader is een. Jy sien, want hulle is al drie deel van die drie eenheid. En weer eens die intricate working, soos hulle in Engels sê, van die drie eenheid, verstaan ek en jy vandag definitief glad nie, maar ons sal dit eendag ten volle verstaan, wanneer ons voor sy troon instap. Johannes 17, vers 21 tot 23 sê Jesus, dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek, in u, dat hulle ook in ons een mag wees, so dat die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. En u het hulle die heerlijkheid gegee, wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle, en u in my, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos jy my lief gehad het, en nou raak baie mense baie keer sarkastisch die oor, en sê, ja, maar sien jy, Jesus sê, hy is in ons allemaal, en daar is, daar duisende van ons, wat volgelinge van Christus is, toe beteken het dan nou, God is nou een duisendvoudige God, of een miljoenvoudige God, nee, hy is een drie eenheid, wat in sy almag, en die feit dat hy alomteenwoordig is, in al sy kinders woon, allemaal wat om aangeneem het, dat allemaal een mag wees, kyk mooi, net soos jy vader in my en ek in jy, dat hulle ook in ons een mag wees. En dis weer eens wat ek sê, ons verstaan nie die intricate workings tussen die vader, die sien en die heilige geest nie, maar ons weet is een godheid, wat omsel van ons openbaar as die drie eenheid. En ek sien so uit, na die dag as ons in die hemel gaan kom, om hierdie goeders dan in sy volheid te kan verstaan. En in Matthies 28, vers 19 en 20, kry ons Jesus' opdracht, toe hy opvaar na die hemel, en hy sê, Ga dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees, en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, amen, ons gaan net en weer terugkom na hierdie woorde toe van Jesus, van ek is met julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, maar die punt is hier, hy sê hier ook vir ons, gaan, maak disciples van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Geest, weer eens een bevestiging, van die drie eenheid van God, soos wat Jesus dit uitspreek. Nou daar is argumente daar buiten, dat, Matthies 28 vers 19, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Geest, en, 1 Johannes 5 vers 7, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader die Woord en die Heilige Geest, en hierdie drie is een, nie deel uitgemaak het, van die oorspronkelijke bronteksten nie, maar later, dier die Rooms-Katholieke Kerk, en of latere Bijbelvertalers, ingevoeg sou gewees het. Daar die argumente, is totaal onwaar, my broer en sister, beide daar die verse, was van die begin af, in die oorspronkelijke bronteekste. Ek het oor jare hierdie navorsing self ook gedoen, en krijg er is my boek of DVD, oor waarom verskil die bybelvertalings, dan kan jy self hierdie navorsing vir jou self doen, en sien wat dit hulle gedoen, met die oorspronkelijke bronteekste, om dit corrupt te probeer maak. So ek en jy moet besef, weet jy wat, ons dien een levende God, wat getrouw is aan sy woord, sy woord is waar, 
Hij is die waarheid. Jezus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hij is die levende woord. Hij lewe in my en jou nou. So nou moet ek en jy begin kies of ons nog verder gaan luister na mense wat ons goed wil probeer vertel en ons probeer vastmaak aan hulle, want net hulle siening is recht, en of ons ons gaan vastmaak aan die levende woord van Jezus Christus. Want die eeuwigheid waag. Die eeuwigheid waag en die eeuwigheid is baie lang. Ek kan my nie verlaat op die opinies van mense nie, my broer en sister. Ek mag nie my vertrouwen in mense plaas nie. My broer en my sister, ek moet my vertrouwen alleen in Jezus Christus plaas. So daar is geen twyfel soos wat ek dier hierdie bybel gegaan het, en het nou ook vir jou gewaas het, van Genesis 1 af, dier die Oud Testament, die bevestiging, dat God, een drie eenheid is nie. Daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Ga jy nog steeds luister na die leens, wat jou wil probeer, laat gloe, in een ander God, of een ander Jesus, Want Paulus sê, as iemand een ander Jezus verkondig, as die een wat ons verkondig, laat hom een vervloeking wees. So oppas dat jy nie ook na mense luister, wat jou in een vervloeking inbring nie. Wat een ander Jezus aan jou verkondig, een Jezus wat nie God is nie. Die Jezus van die Bijbel is self ook God. En ons sien die bevestiging van die oud testament af, dwars dier. Want Jezus Christus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. In die begin was hy by God en in die eeuwigheid is hy nog steeds God. So hy is self ook God, het ons nou self gesien en hy gaan in die eeuwigheid in ook God wees. En vandag nog is hy in my en jou levens wie hom aangeneem het en werkelijk geloof dat hy God is. Hy lewe in ons en hy is by ons tot in die volleinding van die wereld. Nou kom ons kyk by punt 4 nou na die Heilige Gees. Is die Heilige Gees slechts Godse Gees gedeelte of bloot een kracht wat dier God gebruik word, want sommige mense sê, jy weet, soos wat ons bestaan uit geest, siel en lichaam, is die heilige geest bloot net Godse geest gedeelte, soos geest, siel en lichaam, so hy is nie self ook God nie, hy is net Godse geest gedeelte, ander mense sê weer, nie die heilige geest is nie een persoon nie, hy is bloot een kracht wat dier God gebruik word, en dit is specifiek die joe van getuies, wat sikke goed sê, wat sê nie, die heilige geest is nie God nie, hy is nie een persoon nie, hy is net een kracht wat dier God gebruik word. Nou ons weet nou, dat God die Vader en God die Seen is een, en hylle is al by God. Maar wat van die Heilige Gees? Hoe weet ons, hy is ook God, as ons na die Bijbel kyk? Johannes 16 vers 13 en 14 sê, Maar wanneer hy gekom het, Jesus is aan die woord hier, hy sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid leid want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, sê Jesus, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. In die eerste plek wil ek, jy moet oplet, ek leek klem op die woordkie hy elke keer, want die heilige geest is nie vrouwlik nie, die heilige geest, want so baie mense daar buiten, selfs in groot theologiese kringe probeer, die is daar beweer dat die heilige geest was vrouwlik, Jy sien, ons lees nie wat daar staan, net soos wat daar staan nie. Daar staan baie duidelik, hy sal jylle in die volle waarheid leid, so die Heilige Geest is manlik in die eerste plek, en in die tweede plek staan daar hy. Daar staan nie dit nie. Daar staan nie net een kracht nie. Dit verwees na een persoon, een manlike persoon, die Heilige Geest. En net om vir jou te wees, hoe selfs klein kinderkies reeds gebreinspoel word met hierdie leens, is daar hierdie boek wat onder andere in die geestelike boekwinkels verkoop word, om vir klein kinderkies dan nou die bybelse figure te probeer verduidelik, die groot story. En in hoofstuk 35 van daar die groot story, word die heilige geest so uitgebeeld as een vrou, en nie net een vrou nie, maar een vrouwelike engel. En ek het ook een video oor engele in die Bijbel, waar ek baie duidelik vir jou wees, dat geen van die engele in die Bijbel was vrouwelik nie. Vrouwe engele is een baie sterk symbool in die okkeltisme en in die vrymeselarij. Dis waar jy vrouwe engele krij, maar nie in Godse woord nie. Maar toch word kinders nou hier, met hierdie boekie, wat nou een groot story is, geleer, laat weet jy wat, die Bijbel is eindelijk maar net een story, punt 1, en punt 2, die Heilige Geest is een vrouwelike engel baie duidelike leens wat daar aan ons kinders dan nou geleer word, en ons as ouwe skoop het vir hulle, want ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Maar kom, ons gaan weer terug na 1 Johannes 5 vers 7 toe. Want daar is drie wat getuig in die jimmel, die Vader, die Woord, en die Heilige Gees, en hier die drie is een. 
So as Jesus gesê het, ek en die vader is een. As Jesus gesê het, Philippus, as jy my gesien het, het jy die vader gesien. En hierdie verse, hierdie drie is een, dan beteken het toch nog steeds ook, dat die heilige geest is ook een met God die vader, met God die seen. Dit beteken dan niks anders, as dat die heilige geest is self ook God nie. Johannes 4, 24 sê, God is gees, en die wat om aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Sien, ons moet dit ook verstaan. Die heilige gees van God is ook in ons, en God is gees, en die wat om aanbid moet in gees en waarheid aanbid. En in Genesis 1 vers 1 tot 3, lees ons weer eens by die skepping. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wat het ons nou gelees in Ephesus 3 vers 9? Wie het alles geskape? Jesus. So in die begin het God, God die Seen, Jesus die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereldvloed, en die geest van God het gesweef op die waters, en God het gesê, so nou kom, God die Vader en hy spreek, a woord, wie is die woord? Jesus. So hier het ons, by Genesis 1 vers 1 tot 3, het ons die Vader, die Seen en die Heilige Geest ook by mekaar, wat terwijl hulle skip. En God het gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. So, hier is die drie eenheid in sy volheid bezig met die skepping. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, is by mekaar van die begin af. Dan in handelinge 10 vers 38 lees ons, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God om gesalf het met die Heilige Geest en met kracht. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en amal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Wat er God? Die Heilige Geest. Hoekom? Want God die Vader het Jesus gesalf met die Heilige Geest en hy kon al hierdie goeders doen, omdat God met hom was. Wat er God? Die Heilige Geest, net soos wat ek en jy vandag, wanneer ons Jesus Christus anneem en om vrouw ons te vervul met sy Heilige Geest, ons ook gesalf word met die Heilige Geest, en ons in die kracht van die Heilige Geest ook goed kan doen, en mense kan genees wat onder die macht van die duivel was, want God is met ons. Wat er God? Die Heilige Geest. Maar as die Heilige Geest by my is, is wie ook by my? God die Vader, God die Seen, want hier die drie is een. 1 Johannes 2 vers 27 bevestig het ook vir ons en die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. So jy sien, is nie net een abstracte begrip wat in ons bly nie. Die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. Waarna verwees hier die salving? Die salving van die Heilige Geest. Bly in jylle. En jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie, maar soos die selfde salving jylle aangaande alles leer, so is het ook waar en geen leun nie. En soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom bly. So weer eens die bevestiging, God die Heilige Geest, wanneer ons gesal word met die Heilige Geest, vervul word met die Heilige Geest, dan woon hy in ons. So, Jesus omself het gesê, dat hy en die Vader een is, dat hy in die Vader is, en die Vader in hom. Verder weet ons, dat Jesus gesal was met die Heilige Geest, wie in hom was, en op daar die weise was God die Heilige Geest met hom. En dan lees ons ook in handelinge 5 vers 3 en 4, hoe ons nog verder bevestig en krij dat die Heilige Geest self ook God is. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Geest te lieg en van die prijs van die grond achter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jouwe geblei nie? En toe dit verkoop was, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Wat er God? God die Heilige Geest. Want daar is die baie duidelike link, wat Peter sê aan Aneas, hoekom? Het die saad in jou hart vervul om vir die Heilige Geest te lieg, want jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Duidelike bevestiging, dat die Heilige Geest is self vir ook God. En dan sien ons in handelinge 13 vers 2, en terwijl hulle bezig was om die Heere te dien en te vas, het die Heilige Geest gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor 
ek hulle geroep het. So as die Heilige Geest bloot net een kracht was, hoe kon hy gesê het, sonder Barnabas en Saulus, wat nou later Paulus was, vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Nog een bevestiging, dat God, die Heilige Geest, is wel ook God. 2 Korintus 13 vers 14, die genade van die Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sy met jylle allemaal. En daar die vers sien ons weer eens, die drie eenheid, die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God, van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sy met jylle allemaal. Want 2 Timotheus 1 vers 14 sê, bewaar jou goeie pand, dier die Heilige Geest wat in ons woon. So die gemeenskap van die Heilige Geest is met ons, dier dat hy in ons woon. 2 Petrus 1 vers 21 sê, want geen profesie, is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie. Maar, dier die heilige geest gedrywe, hy die heilige mense van God gespreek. Dit is wat ek voorheen ook al vir jou gesê het, dat God was die hand achter die skrywers, wat hierdie goed geskryf het, want die heilige geest het hulle gedrywe om het te skryf, en het te spreek. In 1 Petrus 1 vers 10 en 11 sê dit ook vir ons, aangaande hierdie saligheid, het die profete, wat geprofiteer het oor die genade wat vir jylle bestem is, onderzoek en nagevors, en hylle het nagespeer op wat er of hoedanige tyd die geest van Christus wat in hylle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die leide wat oor Christus sou kom in die heerlikheid daarna. So Peter is verwys hier, na die heilige geest wat die mense geleid het in die oud testament, om profeties hierdie dinge neer te skryf. Die profetiese woord, wat in die oud testament vervat was, oor Jezus wat sou kom, die leiding wat hy sou deurgaan, die redding wat hy sou bring, alles is ingeskryf gewees. Maar ek wil hier met mooi oplet, hier praat hy skielik nou van die geest van Christus. Is dit dan nou een ander geest? Nee. Die geest van Christus is die geest van God, is die heilige geest, is die selfde persoon. Romeine 8, vers 9 tot 11 sê, jylle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in jylle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in jylle is, dan is die lichaam dood van weer die sonde, maar die gees is lewe van weer die gerechtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jylle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook jylle sterflike lichame levend maak, dier sy gees wat in jylle woon. So weer eens het ons hier een bevestiging, dat die gees van Christus is die gees van God, is die heilige gees, en hy woon ook in my en jou. Galaties 2 vers 20 leer ons ook, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het en omself vir my oorgegeet. Baie duidelike bevestiging weer eens. So, die Heilige Geest in my, hier sê Galaties 2 vers 20, Christus is in my, die geest van Christus, die heilige geest van God, die volheid van die drie eenheid. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet jylle nie, dat jylle een tempel van God is, en die geest van God in jylle woon nie. 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet jylle nie, dat jylle lichaam een tempel is, van die heilige geest, wat in jylle is, wat jylle van God het, en dat jylle nie aan jylle self behoort nie. En daarom moet ons weet, mense, die volheid van God is in my en jou. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, en sê nie mense, ja, maar hoe is dit moeilik? God die Vader sit op die troon, Jesus sit in sy rechterhand, ja, die Heilige Geest is in ons. Ja, en daar heb ek vir jou gesê het, nie een van ons kan die intrikke details van die volheid en die verborgenheid van God en hoe die Heilige Geest precies werk, volmaak verduidelik nie, want dan was hy nie God nie. Maar ek weet net een ding, die Bijbel is duidelik, dat hierdie drie is een, 
en as die een in my is, is al drie in my. Hoe is dit moeilijk? Hij is God, Hij is alom teenwoordig. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 6, Dit is hy wat dier water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie dier die water alleen nie, maar dier die water en die bloed. En dit is die gees wat getuig, want die gees is die waarheid. Hmm, interessant, ons het dan nou groot geworden en geleerd dat Jesus sê, hy is die waarheid. Nou hier staan die gees is die waarheid. Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Hmm, en wat nou, is die geest na die waarheid, of is die woord na die waarheid, of wat nou, en dan Johannes 14 vers 6, wat ek nou net na verwees het, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Nee, jy sien, my liewe vriende, is weer eens geen teenstrijdigheid nie. Want, Jesus Christus is die waarheid. Jesus Christus is die woord. Die woord is die waarheid. Die geest van God is in Jesus, Jesus is in die geest, die heilige geest is God, Jesus is God, God die Vader is God, die geest is die waarheid, en dis wat ons moet verstaan. Dis ook om ek sê, daar die dieper verborgen hier, sal ons eerst een dag ken, maar tot dan kan ons sonder enige twyfel weet. God die Vader is God, God die Seen is God, en God die heilige geest is beslis ook God. En dan kom ons terug na Matthies 18 vers 20 toe, waar Jesus gesê het, en leer hulle om alles te onderhou wat ek, dis Jesus, julle beveel het. En kyk, ek is met julle, al die daad tot in die verleiding van die wereld, amen. En dan vaar hy op na die hemel toe, en hy gaan sit in die rechterhand van God. So hoe kan hy dan nou sê, ek is met julle, tot in die verleiding van die wereld, as hy in die rechterhand van God gesit het, is precies wat ons nou heel tijd vir mekaar gesê het. Dis, Jesus sê, hy is altyd met ons. Hoe? dier die heilige geest wat in ons woon. Jesus en die Vader en die heilige geest is een. Daarom kan ons weet dat God homself in die volheid van die Vader, die Seen en die heilige geest met ons is en in ons is wat sy kinders is tot aan die volleinding van die wereld, ons hoef nie eens daar oor te wonder nie, want Jesus self het gesê, dit is so. Vanuit die Bijbel, kan ons dus duidelik sien, God die Vader is God, en Jesus Christus is God, en die Heilige Gees is God. Hulle is werkelijk een, en hulle openbaar of manifesteer hulle self aan ons, op drie verskillende weises. En ons drie enige God is almachtig, alwetend, alwees, en hy is teenwoordig oor alle tyd en ruimte menende, hy is alom teenwoordig. Nou, ek haal hier een ander skrywer aan, en ek gee altyd erkenning aan die skrywers wie sy werk ek gebruik in my navorsing, en hier die skrywer het het baie mooi saamgevat. Finally, all three persons are associated together on an equal basis in numerous passages. Jesus' baptism, Matthew 3, verse 13 to 17, Voice of the Father from heaven, Son baptized, Spirit descending like a dove. Salvation, 1 Peter 1 verse 2, Chosen by the Father, Sanctified by the Spirit, Sprinkled with the blood of Jesus. Sanctification, 2 Corinthians 13 verse 14, Grace of the Lord Jesus, Love of God, Fellowship of the Holy Spirit. Christian Baptism, Matthew 28 verse 19, baptized in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Prayer, Ephesians 3 verse 14 to 21, strengthened by His Spirit, know the love of Christ, filled with the fullness of God. Christian growth, 2 Thessalonians 2 verse 13, chosen by God, loved by the Lord, sanctified by the Spirit. So all these verses show the Trinity of God together. So hierdie skrywer het het baie mooi saam gevat. Dan gaan aan op te sê, There is so much we would like to know about God, but our finite minds, ons klein beperkte gedachte kies, ons klein beperkte brein kies, cannot comprehend it, ons kan dit nie ten volle verstaan nie. We are not free to create God in our own image. Dis wat mense doen, wat probeer sê nie, maar Jesus is nie God nie, want jy sien hulle kan nie die drie eenheid verstaan nie. 
Nou probeer hulle die drie en het verduidelik op manieren wat vir hulle verstaanbaar is. So, they are creating God in their own image. The Trinity sets the limits for human speculation. God is more than the Trinity, but He is not less than that. The Trinity teaches us that God is beyond all human comprehension. After all, if we could explain God, He wouldn't be God, soos ek in die begin gesê het. I have no doubt that God is much more than one in essence, three in person. But since I can't even understand those simple phrases, I don't worry at all about what else might be true about God. But there's baie groter as dit wat ons enigszins kan dink. If you feel baffled by the Trinity, join the crowd. The greatest minds of history have stood in amazement before a God so great that he cannot be contained by our puny explanation. En ook my beperkte klein verduideliking wat ek vir jou probeer gee op hierdie klein videokie. Ek kan nie God vir jou verduidelik in sy volheid nie my broer en my sister, maar ek kan vir jou probeer bevestig uit die woordheid dat die drie is een en al drie is God. Ons moet dit verstaan. We all know that God the Father is to be worshipped. But what about Jesus Christ? If He is God, should we not also worship Him? The answer of course is yes. But that truth leads us back to the Trinity. He is not merely the Son of God, but also God the Son. The same thing may be said about the Holy Spirit. He is not just a force, but a divine person. Not an influence or some vague power, but the third person of the Trinity. Let me draw one important inference. Since all three persons of the Trinity are equally God, we may pray to any member of the Trinity. Many Christians simply do not feel comfortable praying to the Spirit, even though we often sing songs that are essentially prayers to the Spirit, such as Spirit of God descend upon my heart and Spirit of the living God fall afresh on me. Surely, if we may sing to the Spirit, we may also pray to Him. If He is God, our prayers may be directed to Him. I do agree that Christian prayers will customarily be made to the Father, for example, the Lord's Prayer. But let us not quibble or imagine that the Father is slighted if we direct our prayers to the Son or to the Spirit according to the need of the moment. There is no jealousy among the members of the Trinity, nor could there ever be. The Trinity is a doctrine that all Christians believe, but no one really understands. That much should be clear from this message. If you try to explain the Trinity, you will lose your mind. But if you deny it, you will lose your soul. So as I in the beginning said, Someone asked Daniel Webster, who happened to be a fervent Christian, How can a man of your intellect believe in the Trinity? I do not pretend fully to understand the arithmetic of heaven now, he replied. That's a good phrase. The arithmetic of heaven. You see, as you said, ek sê, ons kan nie die intricate workings, en hy het genoem die arithmetic of heaven, verstaan ons nie hier op aarde nie. The Trinity should cause us to bow in humble adoration before a God who is greater than our minds could ever comprehend. En dis waar het gaan, ons moet besef, God is so almachtig, alwees, alomteenwoordig, alwetend, dat ons menselike breinkies kan om nie in a boksie plaas nie, so hou op om te probeer. Let us rejoice that we have a triune God, a drie enige God, who has provided for a Trinitarian salvation. When we were lost in sin, our God acted in every person of His being to save us. The Father gave the Son. The Son offered Himself on the cross and the Holy Spirit brought us to Jesus. We were so lost 
dat die took every member of the Godhead to save us. Praise die Heere vir so a wonderlijke God. In 1774, a man named Ignaz Franz wrote a hymn of praise to the Trinity. Holy God, we praise your name. Verse 3 may serve as an apt conclusion to this message. Hy die volgende geskryf. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name you, while in essence only one, undivided God we claim you, then adoring bend the knee and confess the mystery. Indeed, it is a mystery. And with all the saints, we bend the knee in worship before our great God, Father, Son, and Holy Spirit. My broer and sister, ons moet besef, dis die God wat ek en jy dien, hierdie groot en almachtige God, wat niemand werkelijk kan verduidelik of verklaar nie, want dan sal hy nie God wees nie. En baie mense van my vraag vir my, Matthean, hoe verduidelik ek die drie eenheid vir my klein kinderkies? En ek sê altyd, weet jy wat, die makkelijkste manier, om die drie eenheid aan die kind maar te verduidelik, is met die eier. Jy weet, want dit is een eier, wat bestaan uit die eier dop, die eier geel en die eier wit. En die dop is nie die eier geel nie, die eier geel is nie die eier wit nie, maar nog steeds is die drie een ding. En ek probeer nie vir een oomlik sê, met alle respect, dat God is gelijk in die eier nie. Het gaan maar bloed hou dat die heilige gees ons weer eens in ons gebrekkigheid probeer te gemoed kom, om sy almag te probeer verduidelik vir ook vir ons kinders, om vir dit te wees, dit is hoe drie eenheid lyk, die drie is een. En dan dou mense jy met ening recht verstaan, ek en jy gaan eendag alleen voor Godse troon staan. En ek gaan vir my en vir jou vrou, my kind, wat jy met die boek gedoen? Het jy omself gelees, het jy omself oopgemaak, het jy moeite gedoen om tyd te spandeer, het jy moeite gedoen om my te soek, het jy moeite gedoen om die dieper dinge van my skrifte na te speer, of het jy maar net jou verlaat, op mense's opinies, gedink jy is ok om met jy eenmaal een maand kerk toe gaan en dies meer, en wat gaan jy vir God sê? Want die mense ons met ening recht verstaan, Jesus Christus het het vir my en jou moendlik gemaakt, om die eeuwige lewe te hee. As het nie was vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie, dan het ek en jy nie een hoop op die eeuwige lewe gehad nie. Maar jy moet ook recht verstaan, as jy Jesus Christus ontken as God, as jy die Heilige Gees ontken as God, dan ontken jy die drie eenheid van God, en dan speel jy met jou eeuwigheid. Hoe lang gaan jy dit nog doen? Hoe lang gaan jy jou nog verlaat op die opinies van ander mense? Hoe lang gaan jy maar net luister na wat mense sê en nie self jou eie studies begin doen en vir die heilige geest begin vraag om hier die waardere vir jou oop te breek nie? Want onthou ons het gelees in Johannes 16 vers 13 en 14 dat hy jylle in die volle waarheid sal leid. Hoe lang gaan jy nog luister na mense? Ons moet self ons skrifte ondersoek en dan kan ons woord met mekaar deel en ons kan stikkies van Godse legkaart, Godse puzzle kry, dit by mekaar anlas so dat ons allemaal die groter prentkie kan begin sien. Maar weet net, God die Vader is God. God die Seen is God. God die Heilige Gees is God. En hierdie drie is een. En hulle bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid. En ons gaan eendag voor hulle wonderlijke troon staan. En dan gaan jy moet kies wat jy vir die Heere gaan sê. Want nadat jy hierdie video gekyk het, gaan jy nooit vir die Heere kan sê, Heere, ek het nie geweet nie. Ek het maar net gegloo wat my pastoor gesê het. Jy gaan nie voor jou pastoor sy troon staan nie. Jy gaan voor die levende God sy troon staan. Want onthou, Jesus sê vir ons in openbaring 1 vers 17 en 18, Ek is die eerste en die laaste en die levende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle wegheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. So kom ons bid saam. Vader, in die machtige naam van Jesus Christus, wil ons die loof en prijs en eer, dat jy hierdie groot en almachtige God is, en jyre dat jy so groot is, dat ons as nietige mense jy nie behoorlik kan verduidelik of kan verklaar nie. Ek prijs jy naam daarvoor, want jyre andersin sou ons mense nie meer belang gestel het om jy te dien nie, want as ons jy ten volle kon verduidelik was jy nie God nie. Maar dank jy dat jy God is. Dankie God die Vader, dankie God die Seen, dankie God die Heilige Gees, dat jy bemoeienis maak met elkeen van ons, en met elkeen van ons een plan het, en dat jy wil ons met in die eeuwigheid by jy wees, en ek wil bid, Heere, 
dat die Heilige Geest die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat die Heilige Geest verder die waarheid rondom hierdie boodskap sal oopbreek in mensens harte. Mense wat dalk hulle nog verlaat het op die opinies van ander mense, dat Jesus nie God is nie, dat die Heilige Geest nie God is nie, dat mense werkelijk nou tot die besef sal kom van die waarheid, en sal uitroep tot een, Heere Jesus, dat jy hulle genadig sal wees, en dat hulle jy sal anneem, en dat hulle gered sal wees, en dat dier die Heilige Geest geleid sal word, want ons weet, jy is met ons, tot in die volleinding van die wereld, en ons sien uit, na jy kom, Heere Jesus, en daarom hou ons aan uitroep, Maranatha, kom, Heere Jesus, Amen.